ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റൊട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടും നന്നായിട്ടൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൊട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടിടുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാബേജ് പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുംബറും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ അതും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ റൊട്ടിയും അതുപോലെ ചിക്കനും എല്ലാം ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഷവർമയുടെ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷവർമയുടെ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അരമുറി നാരങ്ങ കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൊട്ടിയുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാവും നന്നായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക എനിക്കിത് വെച്ചിട്ടൊരു ഏഴ് പീസായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണോ നിങ്ങളുടെ റൊട്ടി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഷവർമയ്ക്കൊന്നും അധികം വലിപ്പമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് വെച്ചിട്ടൊരു ഏഴ് പീസുകളാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ ബോൾസൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ
അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൈദ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് പരത്തി അത് ചുടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് കുറഞ്ഞതിൽ ബബിൾസ് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ പതിയെ പതിയെ വേണം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ റൊട്ടി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പോസിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യരുത് ഒരു കുറഞ്ഞതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിയെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ റൊട്ടി നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൊട്ടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടോ ആവിയൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൊട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ റൊട്ടി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ റൊട്ടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്ത ശേഷവും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൊട്ടി റെഡി ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്പി ആക്കിയിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റി ഇനി കുറച്ച് മയണൈസ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൊട്ടി അതുപോലെ മയണൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൊട്ടിയിലോട്ട് മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നേരത്തെ കുറച്ച് വിനെഗറും ഉപ്പും അതുപോലെ ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറോ ഫോയിൽ പേപ്പറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇത് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാമോ അതുവരെ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും